ಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ఒక మహాపురుషుడు చెప్పినటువంటి మాటలు ఉన్న పుస్తకం నీ ఇంట్లో ఉంటే ఆయన నీ ఇంట్లో కూర్చున్నట్టు రామకృష్ణ పరమహంస అనుగ్రహ భాషణాల పుస్తకం మీ ఇంట్లో ఉందనుకోండి రామకృష్ణ పరమహంస మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టు నేను రామకృష్ణ పరమహంస అనుగ్రహ భాషణం చదువుతున్నాను అనుకోండి పరమహంస నాకు చెప్తున్నట్టు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలన్నీ ఇంట్లో ఉన్నాయనుకోండి ఎప్పుడో అప్పుడు ఓ పుస్తకం తీసి నేను చదివాను అనుకోండి నా మనసు ఆందోళనతో ఉంటే నా మనసు శాంతి పొందింది నీవు చదివేటటువంటివి అటువంటివి అయితే నువ్వు చూసేటటువంటివి అటువంటివి అయితే నువ్వు వినేటటువంటివి అటువంటివి అయితే త్యాగరాజస్వామి కీర్తనలు అన్నమాచార్య కీర్తనలు మంచి వాంగ్మయం మంచి కీర్తనలు మంచి సంగీతం మంచి వాద్య ఘోష ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవన్నీ వింటున్నారు అనుకోండి మీకు ఆనందం కలుగుతుంది తిరుమలలో ఘంటారామం ఎందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రసారం చేస్తోంది ఘంటారామం ఇంట్లో వినపడింది అనుకోండి అది దేవతలకు పిలుపు అందుకు గంట వాయిస్తారు శంఖ మూదారనుకోండి విజయానికి పిలుపు కంచం కొట్టారనుకోండి పితృదేవతలకు పిలుపు మరమరాలు దల్లితే ఉగ్రభూతాలకు పిలుపు పేలాలు దల్లితే దేవతలకు పిలుపు అందుకే ఊరిరిగిం పెడుతుంటే పేలాలు దల్లిస్తారు దేవతల్ని రమ్మని పిలుస్తూ మా చిన్నతనంలో చిన్నప్పుడు మరమరాలు తింటుంటే కింద పడైకంట రానేవారు ఎందుక అన్న తర్వాత అర్థమైంది ఒక్కొక్క విషయానికి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత ఉంటుంది మీరు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వస్తున్నటువంటి ఘంటానాదం మీ ఇంట్లో వినపడుతోంది అనుకోండి అది దేవతలకు పిలుపు ఘంటాపాణి అని ప్రత్యేకం తర్ఫీదు పొందిన వ్యక్తి ఆ గంటలు వాయిస్తూ ఉంటాడు ఆ ఘంటానాదం ఇంట్లో వినపడుతుంటే దేవతలు సంతోషిస్తూ ఉంటారు అక్కర్లేదని అసలు సంఖ్య వేళ మంగళ సూత్రాలు లాగేస్తున్న సీరియల్ చూస్తానంటే ఫలితాల గురించి నేను మాట్లాడను కాబట్టి నువ్వు ఏది తీసుకుంటావు నీ ఇంట్లో కన్నా దాన్ని బట్టి నీ సంస్కారము నీ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఆధారపడి ఉంటుంది వెళ్ళకూడని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఇంద్రియాలు ఉద్రేకాన్ని పొందుతాయి వాటిని నియంత్రించడం అంత తేలిక కాదు అందుకని లోపలికి వెడుతున్న విషయాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండు ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ఒక మార్గం నేను ఇంద్రియములను నిగ్రహించండి అన్నాననుకోండి ఎలా నిగ్రహిస్తారు దానికి మార్గం చెప్తుంది శాస్త్రం రెండు ఇంద్రియములకు ఆహారాన్ని కోరుకుంటాయి ఇంద్రి కడుపు ఎలా ఆహారాన్ని అడుగుతుందో ఇంద్రియములు ఆహారాన్ని అడుగుతాయి మీరు ఆహారం ఇవ్వనో అంటే ఇంద్రియములు ఊరుకోవు అందుకే భగవంతుడు బయట సుఖస్థానములను పెట్టాడు నీ కంటితో నువ్వు ఏదైనా మంచివి చూసి సంతోషించాలి అని నీకు అనిపించింది అనిపిస్తే గొప్ప పర్వత శ్రేణులో లేకపోతే జలపాతాలో గొప్ప దేవాలయ గోపురాలో అరుణాచలం దేవాలయం ఇందాక నేను వస్తున్నప్పుడు నా కారు డ్రైవ్ చేస్తున్న డ్రైవర్ ఉన్నాడు అతను నేను వస్తున్నంతసేపు నాతో అరుణాచలం దేవాలయం ఆ దేవాలయానికి ఉండే శిఖరాలు గిరి ప్రదక్షిణం చెప్పులు వేసుకోకుండా వెడుతుంటే కనిపించే సాధు పురుషులు ఆ గిరి ప్రదక్షిణానికి ఉన్న శోభ అన్నీ చెప్పి మురిసిపోతున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు అటువంటివి చెవిన పడుతున్నాయనుకోండి మనకి కూడా అరుణాచలం అవన్నీ జ్ఞాపకానికి వస్తాయి నేను ఎంతో సంతోషించే ఉపన్యాసానికి వెళ్ళే ముందు అక్కర్లేనివి మాట్లాడకుండా ఏవి మాట్లాడా మాట్లాడాలో అవి మాట్లాడే డ్రైవర్ దొరికాడే ఇవాళ కారుకి అని కాబట్టి ఓ మంచి మాట మిమ్మల్ని దానివేపు అనురక్తం చేస్తుంది మీరు పంచధర్మముల గురించి విన్నారు సామాన్య ధర్మములు ఏదో ఒక ధర్మం పట్ల అనురక్తి కలుగుతుంది మీరు ఏది లోపలికి తీసుకుంటున్నారో అది మీ సంస్కారాన్ని నిర్ణయం చేస్తుంది అలాగే మేత పెట్టకపోతే ఇంద్రియాలు ఒప్పుకోవు కంటితో చూడాలి తప్పదు చూసేటటువంటివి భద్రమైనటువంటివి మాత్రమే చూడు భగవన్మూర్తులను చూడు దేవాలయం చూడు గోపురాలు చూడు పక్షులు చూడు చెట్లు చూడు చూసినప్పుడు అందులో పరమేశ్వరుణ్ణి చూడు నమో వృక్షేభ్యో హరికేషాయోపవీతి నే పుష్టానాం పతయే నమో నమో అంటుంది యజుర్వేదం ఓ పే చెట్టు కనపడింది అబ్బా ఎంత పెద్ద చెట్టయ్యా ఈశ్వర తలావు మొదల నా రెండు చేతులతో కౌగులించుకుంటే సరిపోవట్లేదా ఇంత మొదలకి గొడుగుల అన్ని కొమ్మ కొమ్మల ఇంత నీడ గుండ్రంగా పెరిగిందా పైన ఇన్ని పక్షులు ఆవాసం చేస్తున్నాయా ఇంతమంది చెట్టు మొదట్లో కూర్చుంటున్నారా ఇంత ఆకుపచ్చతనమా అబ్బా సర్వేశ్వరుడి సృష్టి నువ్వు సృష్టిని ఆధారం చేసి సృష్టి కర్తని పట్టుకుంటుండు అది ఇంద్రియములను నిగ్రహించడానికి మార్గం నేను అన్న మాట బాగా పట్టుకున్నారో లేదో 
మీరు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక గొప్ప భవంతి చూపించారు అనుకోండి అయ్యా బెంగళూరులో ఇది అద్భుతం అండి చూడండి అన్నారు అనుకోండి నేను దిగి చూసి ఎవరు కట్టారండి అంటానా నాన్న సృష్టిని చూసి సృష్టికర్తని చూడటం నేర్చుకో యజమాని గురించి ప్రశ్న చెయ్యి ఒక బంతి పువ్వు కనపడింది ఓ చిన్న తుడివి మీద ఇలా చిన్న ఒక చిన్న ఆసనం లాంటిది పెట్టి దానికి అంత దూరం రేకు మీద రేకు రేకు మీద రేకు పెట్టి ఇలా దులిపిన ఒక్క రేకు కింద పడకుండా అందులో సువాసన గుబాళించేటట్టు చేసి ఇంటోటి బంతి చెట్టు ఇంత ఉంటే అందులోంచి కొమ్మకి ఇది వస్తే ఇలా వాలిపోకుండా దాన్ని అలాగే పట్టుకుని అలా నిలబడేటట్టు కాలంలో రెండు రోజుల తర్వాత ముడుచుకుపోయేటట్టు ఎవరా మహాశిల్పి ఒక్కసారి చూస్తాను అను నేను ఎన్నో గీతలు గీశాను పుట్టిన తరువాత తడికి అన్నీ చెరిగిపోయాయి కానీ నేను పుట్టినప్పుడు గీశాడు చేతిలో ఈ గీతలు తర్వాత ఎన్ని మాటలు కడిగానో ఈ గీతలు చెరగలేదు ఏ ఉలిపెట్టి గీశాడు ఆ శిల్పి ఏడి అని చూశాను ఇప్పుడు నా మనసు విశ్వమును చూసి విశ్వనాథుణ్ణి వెతుక్కుంటోంది నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు ఇంద్రియములతో చూసి అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంగా దాని విభూతిని శ్లాఘించు అప్పుడు ఇంద్రియములు నిన్ను పాడు చేయ ఏది చూడు అందులో పరమేశ్వరుని యొక్క విభూతిని చూస్తుండు అందుకే అంటాడు మమ తేజోంశ సంభవం అంటాడు ఒక మంచి గుర్రం కనపడింది కైవారం క్షేత్రానికి వెడుతుంటే ఒక ఎర్రటి గుర్రం రథాన్ని లాగుతోంది ఒక తెల్లటి గుర్రం ఉచ్చేశ్రమంలో ఉంది అది ఆ గుర్రం వెనకాతల బండి కట్టారు అది ఎడుతోంది నేను ఆ గుర్రం వంక అలా చూసా ఆ శ్వక్రాం తే రథక్రాం తే విష్ణుక్రాం తే వసుంధర అన్న వేదమంత్రాలు గుర్తొచ్చాయి ఆ బాహ్యవి గుర్రం రా ఈ గుర్రం కదు హైగ్రీవుడు అశ్వపూర్వాం రథ మధ్యాం హస్తినాథ ప్రబోధిని శ్రీసూక్తం గుర్తొచ్చింది ఆ గుర్రాన్ని ఈశ్వరుడు ఇంత గొప్పగా ఎలా సృష్టించాడు ఆ గుర్రాన్ని గాడి తిని ఆయనే సృష్టించాడు కానీ గుర్రంలో ఆ తేజస్సు అసలు ఆ కళ్ళు దాని జూలు ఆ టీవీ చీలని డెక్కలు ఆ పరుగు ఆ చప్పుడు ఆ అందం ఈశ్వర ఎలా గీసావయ్యా ఈ బొమ్మ ఎలా పోసావయ్యా ప్రాణం ఎలా ఇచ్చావయ్యా ఈ పరుగు అది పరిగెడుతుంటే ఈ ముందు డెక్క ఇలా ఎత్తితే ముందు డెక్క ముద్రలో వెనక డెక్క పడుతూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వెనక డెక్కలు ముందు డెక్కల ముద్రల్లో పడుతూ టక 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 పెడుతుంటుంది ఆ చప్పుడు కూడా ఎంత అందంగా వస్తుందో ఈశ్వర ఏమి నిర్మాణ ప్రజ్ఞ ఏమి మహాశిల్పివి ఓసారి రేపు గుడికి వచ్చి చూస్తా నిన్ను దొంగ అక్కడ దాక్కున్నావు ఇక్కడ కనపడవు అక్కడ చూస్తా ఇది ఇంద్రియములను నిగ్రహించడానికి మార్గం అని చెప్పింది శాస్త్రం ఆహారమును మితంగా ఇయ్యి ఎప్పుడో ఏదో చూడక తప్పదండి అంటావా అది కూడా ఈశ్వరానుగ్రహంగానే చూడంతి తప్ప ఇంకొకలా వద్దు అంతకన్నా నేను సభలో మాట్లాడను కాబట్టి ఏదైనా ఈశ్వర ప్రసాదంగా స్వీకరించు మితముగా ఆహారమును ఇవ్వడం మొదలుపెట్టు లొంగుతాయి ఎందుకనంటే ఏదైనా సరే క్రూర స్వభావం ఉన్నది అనుకోండి ఆహారాన్ని నియంత్రించేస్తే లొంగిపోతుంది ఏనుగుని పట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ ఆహారం పెట్టరు కొద్ది కొద్దిగా మామటి తెచ్చి పెడుతూ ఉంటాడు అతనికి లొంగిపోతుంది అంతేకాని దాన్ని కడుపు నిండా పెడితే మీద పడిపోతుంది ఇంద్రియములను నువ్వు నిగ్రహించలేవని తెలుసుకుంటే ఇంద్రియములకు మేత కూడా తక్కువ పెట్టడం నేర్చుకో మనసు అడిగింది కదా అని అదే పనిగా పెట్టకు రమణ మహర్షి ఒక మాట అంటారు మీ మనసుకు ఎదురు తిరిగి మీరు మాట్లాడడం నేర్చుకోండి అప్పుడే మీరు అభివృద్ధి పొందుతారన్నారు ఆయన ఒకసారి ఎన్నో కోట్ల జన్మల నుంచి దానికి అలవాటు అయిపోయింది ఎన్ని ప్రవచనాలు చేస్తావురా మానేసి హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుని టీవీ చూడు అని అది అంటే నేను వెనక్కి తిరిగి నోరు మొయ్యి ఇలా చెప్పే పాడు చేశావు ఈ జన్మలో ఏదో అదృష్టం కొద్ది నాలుగు మాటలు చెప్పే భాగ్యం పట్టింది అవే చెప్తా నేను చూడను ఏడుస్తావా ఏడు అంతే ఇందులో ఆనందపడితే పడు లేకపోతే మానే నేను అదే చెప్తాను ఎప్పుడో అప్పుడు ఆగు వెనక్కి తిరుగు ఏం చెప్తున్నావు కుదరదలాగా అని తిరస్కరించు బానిసవై ఎన్నాళ్ళు బతుకుతావు మనసు చెప్పిందే ఎన్నాళ్ళు వింటావు నువ్వు మనసుకి చెప్పడం నేర్చుకో బుద్ధిని ఆధారం చేసుకొని శాస్త్రాన్ని ఆధారంగా ఇచ్చి ఇలా ఉండమని చెప్పు అది కూడా కాదా కర్మేంద్రియములను నియంత్రించు అవి చెప్పిన మాట వింటాయి ముందు వద్దంటుంది ఓ నియమం పెట్టు సరే నువ్వు చెప్పిన మాట నేను వింటాను నేను చెప్పిన మాట ఒక్కటి నువ్వు వినాలి ప్రతిరోజు ప్రదోష వేళ ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయ్యేటప్పటికి శివాలయంలో ఉండాలి ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు కూర్చోవాలి దోమలు కుట్టేయి వాళ్ళు ఎవరో పాట పాడేది ఇవేం కుదరదు నలభై ఐదు నిమిషాలు నువ్వు కూర్చోవాలి అలాగే కూర్చుంటాను ఒప్పుకుంటుంది ఇప్పుడు కాళ్ళు చేతులతో దేవాలయానికి వెళ్ళాడు దేవాలయంలో కూర్చున్నాడు దానికి మొదట ఇష్టం లేదు ఇదే అభ్యాసయోగీనతతో మామిచ్చాప్తుం ధనంజయ అంటాడు భగవద్గీతలో స్వామి 
ఒక వారం రోజులు అయిన తర్వాత బయట జల్లు పడుతోంది అనుకోండి మీరు వెళ్ళలేదు అనుకోండి మనసు గుర్తు చేస్తోంది ఆరున్నర అయింది శివాలయానికి వెళ్ళాలిగా వెళ్ళలేదే ఇంకా నువ్వు వెళ్ళాలిగా అక్కడికి భారంగా గుర్తు చేస్తుంది వెళ్ళి కూర్చోవడం మొదలుపెట్టింది ధ్వజస్తంభానికి ఉన్న చిరుగంటల చప్పుడు వింటోంది లోపల నమక చమకాలు వింటోంది అభిషేకం చేసుకునే వాళ్ళని చూస్తోంది లలితా సహస్రం చదివే వాళ్ళని చూస్తోంది ఇది ఏమిటో అభిషేకం బలే ఉందే అది నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయత్రయంబకాయ త్రిపురాం తకాయ త్రికాగ్ని కాలాయ నోటికి పట్టుకుంటుంది ఆ తర్వాత ఏమిటి దానికి అర్థం ఎవరినో అడుగుతావు ఏమిటండి దానికి అర్థం అని రుద్ర నమక చమక భాష్యం అని పుస్తకం ఉంటుందండి ఎక్కడో కొంటాడు ఖాళీ ఉండట్లేదు అందుకని తను ప్రయాణం చేసే కారు ముందు సీటుకి వెనక ఉన్నటువంటి సంచిలో పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకుని కారులో ప్రయాణం చేస్తూ అప్పుడప్పుడు ఆ పుస్తకం తీసి చదువుతాడు అబ్బా ఎంత బాగున్నాయిరా వ్యాఖ్యానాలు ఇప్పుడు ఇంకో పుస్తకం తెస్తాడు క్రమక్రమంగా ఏమవుతుందంటే ఆయన జీవితం గుడికి అంకితం అయిపోతుంది మారిపోతాడు మనిషి కర్మేంద్రియాల వైపు నుంచి మొదలుపెట్టు మనసుని నిగ్రహించలేకపోతే కానీ ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇంద్రియములను నిగ్రహించకుండా స్వేచ్ఛగా విడిచిపెట్టేస్తే రథాన్ని విచ్చల విడిగా లాగేస్తాయి నువ్వు గమ్యాన్ని చేరలేవు ఇంద్రియములను ఈశ్వరుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే సుఖములను అనుభవించమని ఇచ్చాడు కన్నిచ్చి చూడద్దని ఆయన అనలేదు చూడు కానీ వైదికమైన మార్గంలో చూడు పాడైపోయడానికి చూడకు అందుకే ఆయన ఎలా చెప్పాడో అలాగే ఇంద్రియములను ఉపయోగించుకో తప్ప ఆయన చెప్పని రీతిలో ఇంద్రియములను వాడవద్దు అది కదూ భక్తి అంటే నేను ఏం చెప్పానో అది పాటిస్తే భక్తి అంతేగాని నేను చెప్పినవన్నీ విడిచిపెట్టేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి మీరు ఏదో పట్టుకొచ్చి నాకు ఇస్తే భక్తి ఎందుకు అవుతుంది అవదు ఈశ్వరుడు చెప్పినట్టు నేను బ్రతుకుతాను ఇప్పుడు ఆ కారణం చేత ఇంద్రియములను నిగ్రహించడం ప్రారంభం చేయి లేదు వేరొక మార్గం పెద్దలు చెప్తారు ఒక్కొక్కసారి ప్రశ్న వేసుకో నీకు నువ్వు నిజంగా ఇది సుఖమా ఓ ప్రశ్న అడుగు ఇదే శంభు అంటారు శంభావయతీతి ఇది శంభు లడ్డు తింటే చాలా ఇష్టం సరే మంచిదే తిను తిన్నాడు రెండోది తిను తిన్నాడు ఇంకోటి తిను తిన్నాడు ఇంకోటి తిను అబ్బో తినలేనండి వాంతి వస్తుంది అంటే ఇందులో సుఖం ఉందా సుఖం ఉంటే ఎన్ని తిన్నా సుఖంగా ఉండాలిగా మరి ఎందుకు వెంపర్లాడతావు తినలేదా తిన్నావుగా అది ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలుసుగా ఇంకెన్ని మాటలు అనుభవిస్తావు వద్దు ఎంత అనుభవించిన అభ్యున్నతినిచ్చేది ఈశ్వరుని యొక్క సేవ దాని వైపుకు తిరుగు కమలాక్షునర్చించు కర్రములు కర్రములు శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ సురరక్షకుని చూచు చుట్కులు చుట్కులు శేషసాయికి మృక్కు శిరము శిరము విష్ణును ఆకర్ణించు వీనులు వీనులు మధువైరి దబిలి నమనము మనము భగవంతు బలగొను పదములు పదములు పురుషోత్తముని మీది బుద్ధి బుద్ధి దేవదేవుని చింతించు దినము దినము చక్రహస్తుని ప్రకటించు చదువు చదువు కుంభినీదవు చెప్పెడి గురుడు గురుడు తండ్రి హరిజేరుమని ఎడి తండ్రి తండ్రి ఇప్పుడు ఆనందము వైపు కెడతాడు అందుకే ఆనంద నిలయాధీశుడు అది ఎంత అనుభవించినా తనివి తీరదు ఏది చేసినా భగవత్ సంబంధంతో చేస్తూ ఉంటాడు అది మెల్లిగా ఎక్కడ పెద్ద సుఖం వైపుకి వెళ్ళిపోతుందంటే వైరాగ్య సుఖం ఇస్తుంది అలా చేసి చేసి ఆలోచించి ఈ సుఖాలు సుఖాలా ఈ సుఖాలు సుఖాలా అన్న ప్రశ్న వేసి 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 ఇందులో ఏముందండి అంటాడు ఏముందండి ఇందులో ఏమీ లేదంటాడు ఏమీ లేదు నిస్సారము అని తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకున్న తరువాత అన్నిటి ఎందు ఒకటే దృష్టితో నిలబడిపోతాడు గాలిని వైరాగ్యానికి ఉదాహరణగా చెప్తారు మల్లెపొదం ఇంచి వెళ్ళిందనుకోండి మంచి సువాసన వస్తుంది అక్కడ ఉన్నవాడు చూసి అబ్బా ఎంత మంచి వాసనం అంటాడు పొంగిపోయి మల్లెపొద మీద ఆగిపోదు అలా వెళ్ళి కుక్క కళేబరం మీదకి ఎడుతుంది ఆ పక్కన ఉన్నవాడు అబ్బా దుర్గంధం అని రుమాలు అడ్డు పెట్టుకుంటాడు కుక్క కళేబరం మించి ఎడితే చేబు రుమాలు అడ్డు పెట్టుకుంటున్నారని ఆగిపోదు కుక్క కళేబరం మించి కూడా పెడుతుంది కుక్క కళేబరం మించి వెళ్ళినప్పుడు నింద చేశారని బాధపడదు మల్లెపూల పొదమించి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అభినందించారని సంతోషపడదు రెండిటి ఎందు సమానంగా వెళ్ళిపోతుంది సూర్యకిరణములు శవం మీద పడినా అలాగే ఉంటాయి మైల పొందవు యజ్ఞకుండం మీద పడ్డా అలాగే ఉంటాయి వాటికి ఏమి అభ్యున్నతి కలిగిందని చెప్పడానికి లేదు ఏది చేసిన లోపల కథలు అనేటువంటి స్థితిని పొందుతాడు అది వైరాగ్య సుఖము భగవత్ కథలు వినగా వినగా భగవత్ సేవ చెయ్యగా చెయ్యగా భగవంతుని ఎందు బుద్ధి పెట్టగా పెట్టగా ఈశ్వరానుగ్రహం చేత వైరాగ్యమన్న సుఖమును పొందుతాడు 
అందుకే అమరేంద్రాదులపుల్చు భంగిజనుల జట్టు సేవించగా విమల జ్ఞాన విరక్తి ముక్తి నసగున్ వేయేల భూనాథ తత్కమలాధీషు కథా సుధారస నదీ కల్లోల మాలా పరిభ్రమ మెవ్వానికినైన కర్ణయుగడి పర్వంబు కాకుండునే అంటారు పోతన గారు ఇది చెయ్యకపోతే ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోతే ఏమవుతుందండి ఆ ప్రశ్న ఒకటి ఉంటుంది కదా మరి సామాన్య ధర్మాల్లో ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఒకటే ఒక్క ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహించకపోతే ఒక జాతి జాతి నశించిపోతుంది కంటిని నిగ్రహించదు దీపపు పురుగు చూస్తుంది దీపం వంక అబ్బా ఎంత బాగుందో అనుకుంటుంది వెళ్ళి దీపం మీద వాళ్తుంది రెక్కలు ఊడిపోయి కింద పడి చచ్చిపోతుంది తన కళ్ళ ముందు ఎన్నో లక్షల పురుగులు చచ్చిపోయాయి అయినా తనని తాను నిగ్రహించుకోలేక దీపపు పురుగులు దీపం మీద పడి కొన్ని కోట్ల పురుగులు తెల్లవారేటప్పటికీ రెక్కలు ఊడి చచ్చిపోతాయి కంటిని నిగ్రహించుకోలేక దీపపు పురుగుల జాతి నశించిపోయింది చెవిని నిగ్రహించుకోలేక లేడీ యొక్క జాతి నశించిపోతుంది లేడీకి పాట ఇష్టం వేటగాడు వలపన్ని చెట్టు మీద కూర్చున్న పాట పాడతాడు ఆయన ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి కాదు లతా మంగేష్కర్ కాదు ఏదో పిచ్చి పాట పాడతాడు గడ్డి తింటున్న లేడీ తలెత్తి వింటుంది అబ్బా ఏదో పాట వినపడుతోంది అని అటుగా పరిగెడుతుంది పైకి చూస్తూ ఇలా ఇలా చెవులు తిప్పుతూ పరిగెడుతుంది కింద వల ఉంటుంది ఆ వలలో పడుతుంది మళ్ళీ పరిగెత్తి పారిపోతుందేమో అని దుడ్డు కర్ర తీసుకొచ్చి ముందు కాళ్ళ మీద కొట్టి కాళ్ళు విరగొట్టేస్తాడు ఇక పరిగెత్తలేదు పడిపోతుంది ఆ తర్వాత సాయంకాలం వచ్చి పట్టికెడతాడు ఇక కదలదుగా పాట మీద అనురక్తి వలన లేడీ యొక్క జాతి నశించిపోయింది నాలుక యొక్క రుచికి వశపడి చేపల జాతి నశించిపోయింది ఎంత కడుపు నిండా ఉండనివ్వండి చేపలు పట్టేవాడు సూది తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చి ఇలా ఉంచుతాడు వానపాం తీసుకొచ్చి ముక్కలకు వస్తాడు బ్లేడుతోటి కోసి ఇలా ఉన్నటువంటి కొక్కెన్లా ఉన్నదానికి లోపల ఉన్న సూది కనపడకుండా వానపాముకి లోపల కన్నం ఉంటుంది కదా కన్నంలోంచి సూది మీదకి ఎక్కిస్తారు ఇప్పుడు వానపాము ముక్క కనపడుతుంది అంతే లోపల సూది కనపడదు దీన్ని ఓ దారానికి కడతాడు దానికి ఒక పేకబెత్తం కడతాడు ఆ పైన తాడు కట్టి తాడు కర్ర కట్టి తను ఒడ్డున కూర్చుని లోపలకు వదులుతాడు నువ్వు చేపలు పట్టావా అని అడగకండి పట్టడం చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆ నీటిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చేప ఏట్లో వెళ్ళిపోతున్న దానికి కడుపు నిండుగా ఉంది ఎందుకు వచ్చిన భ్రాంతి కొంతమంది చూడండి శుభ్రంగా భోజనం చేస్తారు కడుపు నిండుగా ఉంటుంది అయినా ఏం తోచట్లేదండి అని వంటింట్లోకి వెళ్ళి వేయించిన శనగపప్పు తీసిన ఒట్లో వేసుకుంటాడు ఎందుకు అది అంటే దానికి వేళ పాలా లేదు ఏం తోచట్లేదు ఏదో చేస్తుండాలి ఇంద్రియాలతో కాసేపు తినియాలి కాసేపు వినాలి కాసేపు చూడాలి కాసేపు ఎవరినో తిట్టాలి కాబట్టి అర్థం లేకుండా ఇంద్రియాలను విడిచిపెట్టేశాడని గుర్తు దానికి నిగ్రహం లేదు ఇంకా ఇప్పుడు ఆ చేప ఏం చేస్తుందంటే నీళ్లల్లో వెళ్ళిపోతున్న దానికి వానపాము కనపడుతుంది ఎర అంటారు దాని కడుపు నిండుగా ఉంది పోవచ్చుగా పోన్లే తినను కానీ ఓసారి కొరుకుతానంట ఓసారి చప్పరిస్తాను అదో సరదా అందుకని నోరు తెరిచి ఆ ఎరని ఇలా కొరుకుతుంది ఓసారి చప్పరిద్దాం అని దాని లోపల సూది ఉంది అది పై దవడలో గుచ్చుకుంటుంది గుచ్చుకోకనే గిలగిల్లాడి ఇలా ఇలా అంటుంది అనగానే అది బాగా నొక్కుకుంటుంది పైన ఉన్న పేకబెత్తం కదులుతుంది చేప కొరికిందని గుర్తు ఇలా అంటాడు తాడుతో సహా నోటికి గుచ్చుకున్న సూదితో బరువు అంతటితోటి నిప్పెట్టి వచ్చి పైన పడుతుంది ఎవరో ఓ గంభీరమైన విషయాన్ని ప్రతిపాదించాడు మచిలీ జల్కా రాణి ఇస్కా జీవన్ పాని హాత్లగా ఓ డర్జాయేగి బాహర్నికాలో మర్జాయేగి అన్నాడు చేపకి నీరు ప్రాణం పైకి తీస్తే చచ్చిపోదు ఇలా అని బయట పడేస్తే వాడు వెళ్ళి ఏం చేస్తాడంటే కొక్కెన్లోంచి నోరు విప్పేస్తాడు బుటలో పడేసుకుంటాడు నాలుగు రుచి కోసం ప్రయత్నించిన చేప ఆహారం అయిపోయింది బుట్టలు బుట్టలు నిండి వెళ్ళిపోతుంటాయి దుకాణాలకి వానపాము ముక్క కోసం చేపల జాతి నశించిపోయింది రసీంద్రియానికి లొంగిపోయి వాసన తుమ్మెద తామర పువ్వు దగ్గరికి ఎడుతుంది కడుపు నిండ తేనె తాగుతుంది పోవచ్చుగా ఆ వాసన చూసి మత్తెక్కి పడుకుంటుంది అందులో బాహ్య అంత మంచి వాసన ఇలా పడుకోగలిగిన వాడు ఎవరు ఏదో మంచం వేసుకుంటాడు నేను తామర పువ్వులో పడుకుంటానని పడుకుంటుంది అలా ఉంటుంది ఆ తామర పువ్వు సూర్యాస్తమయం అవుతుంది ఇలా ముగిలించుకుంటుంది ముడుచుకుపోయిన తర్వాత ఇది లేస్తుంది ఏమిటి ఏవో తగులుతున్నాయని బయటికి పోదాం అనుకుంటుంది అనుకుని ఇలా లేద్దాం అనుకుంటుంది రెక్కలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి ఆ మూసుకున్నటువంటి తామర పువ్వు యొక్క రేకులలోంచి పైటికి వెళ్ళలేక కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అసుర సంధ్య వేళలో ఏనుగులు నీళ్లు తాగడానికి వస్తాయి సరోవరాలకి వాటికో లక్షణం ఉంటుంది గజేంద్ర మోక్షణంలో చెప్తారు తుండంబుల పూరించుచు గండంబుల చల్లుకొనుచు గలగల రవముల్ మెండుకన వలద గడుపుల నిండం వే దండకోటి నీటిని త్రాగేన్న అంటారు పోతన గారు అవి మామూలుగా తాగవు పెద్ద అల్లరి ఏనుగులు స్నానం చేస్తే సర్కస్ ఏనుగులు ఏట్లో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు చూడాలి వాటి అల్లరి మనం అరణ్యంలోకి వెళ్ళి చూడలేం కదూ ఆ తామర పువ్వులు తొండంతో పీకేసి గిరగిరా తిప్పి కింద పడేసి పాదంతో తొక్కుతాయి 
పువ్వులో ఏముంది తుమ్మిది ఉంది అది చచ్చిపోతుంది ఏనుగు కాలి శక ఇంకెక్కడ ఇంకెక్కడ బతుకుతుంది తూ తేనె తాగిన తుమ్మి మీద బయటికి పోతే బతికేది కాదు వాసన కోసం అందులో పడుకుని చచ్చిపోయింది వాసనకి లొంగిపోయినటువంటి తుమ్మిదల జాతి జాతి ఏనుగుల కాళ్ళ కింద నశించిపోతోంది ఒక్కొక్క ఇంద్రియాన్ని విడిచిపెడితే ఒక్కొక్క జాతి నశించిపోతోంది ఐదు ఇంద్రియాలు బలంగా ఉన్న మనం విడిచిపెడితే ఏమైపోతాం అందుకని నిగ్రహించు పాడైపోకు ఈశ్వరుడు దాన్ని ఇచ్చింది వైదికమైన సుఖములను అనుభవించమని అలాగే అనుభవించు దోషం రాదు తప్ప ఈశ్వరుడు ఇంద్రియాలు ఇచ్చి మీరే సుఖాలు అనుభవించకండి అన్నాడు అనుకోండి శాడిచ్ట్ ఆయన అలా అనలేదు చూడు గుడిగట్టలు చూడు గోపురం చూడు ప్రకృతిని చూడు పర్వ పర్వతాలు చూడు జలపాతాలు చూడు సంతోషించు నేను చూడొద్దని చెప్పినవి చూడకు తండ్రి కొడుక్కి పది రూపాయలు ఇచ్చి రే అవసరమైతే వాడుకో అన్నాడు నాన్నగారండి ఇంకో ఇరవై రూపాయలు ఇవ్వండి అన్నాడు ఏరా ఏం చేసావు పది రూపాయలు అంటే నాన్నగారండి నేను హోరున వర్షం మొన్నటి వరకు జ్వరం కదూ మీరు తడవద్దన్నారని రిక్షా ఎక్కువ వచ్చాను కానీ నాన్నగారండి ఇరవై రూపాయలు ఇస్తే కానీ చాలామంది రిక్షాల వాళ్ళు రాలన్నారు ఆఖరికి బతిమాలుకునో రిక్షా ఎక్కువ వచ్చానండి పది రూపాయలు ఇచ్చాను అని ఇరవై రూపాయలు దగ్గర ఉంటే మంచిది సంతోషంగా యాభై రూపాయలు ఇస్తాడు తండ్రి కానీ ఈ పది రూపాయలు పెట్టి కొడుకు స్కూల్ మానేసి సినిమాకి వెళ్ళాడని క్లాస్ టీచర్ వచ్చి చెప్పింది ఇస్తాడా ఇంకా మళ్ళీ ఈశ్వరుడు ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు ఇది చెయ్యొద్దని చెప్పాడు అది చేస్తానంటే ఇంకా మళ్ళీ మనుషులు జన్మిస్తాడా ఈశ్వరుడు ఇంద్రియాలు ఇచ్చి ఈ సుఖాలు అనుభవించమన్నాడు అనుభవిస్తే వానలో రిక్షా ఎక్కిన కొడుకుని తండ్రి డబ్బు ఇవ్వనన్నాడా మళ్ళీ మనుష్య జన్మని ఇచ్చి ఉద్ధరిస్తాడు తనకి దగ్గరికి తీసుకుంటాడు కాబట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహం చాలా జాగ్రత్త సుమా ఇంద్రియములు ఉన్నాయి కదా అని విచ్చలవిడిగా వాడవద్దు బహు పొదుపుగా వాడుకోవడం నేర్చుకో ఏది వాడుకోవాలో జేబులో డబ్బు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఎలా ఖర్చు పెడతావో ఒక్కొక్క ఇంద్రియాన్ని వాడేటప్పుడు బహు జాగ్రత్తతో ఇంద్రియాన్ని వాడు అలా వాడకపోతే మనసు కలుషితమవుతుంది కలుషితమైన మనస్సులోంచి దుష్ట సంకల్పములు వస్తాయి దుష్ట సంకల్పములకు నువ్వు వశపడిపోతే పాపకర్మ చేస్తావు చేసిన పాపకర్మ వలన పొందినటువంటి ఆ సుఖము కొద్దిసేపైన కొన్ని కోట్ల జన్మలు తిరిగెక్కువగా జారిపోతావు కాబట్టి తస్మా జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇంద్రియములను నిగ్రహించకపోతే పాడైపోతావు ఇంద్రియ నిగ్రహమును నేర్చుకో అందుకని శాస్త్రం ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని విధించింది సామాన్య ధర్మంగా కాబట్టి ఈ ఐదు ధర్మములను నేర్చుకున్న వాడు ఏమైపోతాడంటే వాడి ప్రయత్నం అక్కర్లేకుండా విశ్వప్రేమని పొందుతాడు ఆయనకి వసుధైవ కుటుంబకం ఇక ఆయనకి ప్రయత్నపూర్వకంగా కొత్త విషయాలు అక్కర్లేదు అన్నిట ఎప్పుడూ భగవంతుడే కనపడుతుంటాడు ఈ ప్రపంచం అంతా ఆయన కుటుంబం అవుతుంది అందుకే మీరు చూడండి అన్నపూర్ణాష్టకంలో శంకరాచార్యులు వారు అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు నాకు అన్నం పెట్టని ఆయన అడగలేదు సన్యాసి నా వెనక చాలామంది ఉన్నారు అన్నం పెట్టని ఎలా అంటారు అందుకే ఆయన ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారంటే మాతాచ పార్వతీదేవి పితాదేవో మహేశ్వర బాంధవ శివభక్త స్వదేశో భువనత్రయం మా అమ్మ పార్వతీదేవి మా నాన్నగారు పరమశివుడు అయ్యా మేమందరం నీ బిడ్డలం అన్నం పెట్టన్నారు నీకే పెడతా మిగిలిన వాళ్ళకి పెట్టని అంటుందా కుటుంబానికి అంతటికీ పెట్టాలిగా తల్లి తండ్రి అన్న తర్వాత జేబు దొంగైనా కొడుకు అన్నం పెట్టాలి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా అన్నం పెడుతుంది అమ్మ రాత్రి పదకొండు గంటలకి గోడ దూకి జేబు దొంగ ఇంటికి వచ్చి అమ్మ అమ్మ పోలీసులు తరువుకు వస్తున్నారమ్మ మూడు రోజులైంది అన్నం తిని పెట్టమ్మా అంటే అన్నం పెట్టి తర్వాత ఏడుస్తుంది ఇలాంటి బతుకు బతకరా తండ్రి బాధపడతాడని రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు కొన్ని వేల మందికి సంక్షేమం కల్పించే ఫైల్స్ మీద సంతకాలు పెట్టి ఇంటికి వచ్చిన పెద్ద కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసరు అమ్మ కడుపు దహించుకుపోతోంది అన్నం పెట్టమ్మా అంటే నా కొడుకని వాణ్ణి కూడా ప్రయోజకుడు తండ్రి సంతోషిస్తున్నాడని అన్నం పెడుతుంది ఇద్దరికీ అన్నం పెడుతుంది కానీ ఒకడికి పెట్టేటప్పుడు ఏడుస్తూ పెడుతుంది అలా బ్రతకకు అందరికీ పెట్టమని శంకరాచార్యులు వారు అడిగారు అలా విశ్వం అంతటా కూడా అందరినీ కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరంగా చూసి ప్రేమించగలిగిన తత్వము దేని వలన వస్తుంది అంటే ఈ ఐదు పాటిస్తే వస్తుంది మూడు కలిస్తే ఎరుపు వచ్చినట్టు తమలపాకులు ఒక్కలు సొన్నం అక్కడ పెట్టాను అనుకోండి ఏది నవిలినా ఎరుపు రాదు తమలపాకులకి వేలుతో ఇంత సొన్నం రాసి రెండు ఒక్కలు వేసుకుని నవిలేని అనుకోండి నోరు ఎరిపెక్కుతుంది ఇప్పుడు మూడింట్లో ఎరుపు ఎక్కడుందంటే మూడు కలిస్తే నోరింటికి ఎరుపు వచ్చింది ఐదు సామాన్య ధర్మములు పట్టుకుంటే పరమేశ్వరుని ఎందు ఐక్యం అవడమే ప్రయోజనం అవుతుంది అందుకే మానవ జన్మ ఎత్తినటువంటి ఎవ్వరైనా అహింస సత్యము శౌచము ఆస్తేయము ఇంద్రియ నిగ్రహము ఈ ఐదు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకొని వైదిక మర్యాదలో శాస్త్రము ఎలా చెప్పిందో ఆ కోణంలో ఈ ధర్మములను అనుష్ఠించాలి అని ఋషులు మనకందరికీ కూడా ప్రబోధం చేసి ఉన్నారు మంగళాశాసన పరైహిమదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం 
मंगलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलं उमा कांताय कांताय कामिताध प्रदायिनी श्रीगिरीचाय देवाय मलिनाधाय मंगलं सर्व श्री उमा महेश्वर परब्रह्मा परमस्तु स्वस्ति Oh, oh, oh.